جنگ قادسیہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت کی ایک بہت بڑی جنگ تھی جنگ قادسیہ کا مارکہ چودہ ہجری میں پیش آیا جنگ قادسیہ پر بڑی تفصیل کے ساتھ سیرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ میں بیان ہو چکا ہے لیکن ایک سوال آیا ہے تو اس کا جواب میں آج یہاں آپ کو دیتا ہوں کہ جنگ قادسیہ میں جہاں بڑے بڑے صحابہ کرام اس کے اندر شامل تھے اس میں انہوں نے حصہ لیا وہاں سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ جنگ قادسیہ میں کہیں ان کا نام نظر نہیں آتا تو اس کی کیا وجہ ہے اب اس کو آپ یوں سمجھیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو جب پتہ چلا کہ ایران میں بادشاہ بدل چکا ہے اور ایرانی پر تول رہے ہیں کہ ریاست پر حملہ کریں تو محرم کے مہینے میں حج کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مدینے سے روانہ ہوئے اور خود تمام فوج کے جنرل کی حیثیت سے مدینہ سے روانہ ہوئے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے تمام فوج جو جمع کی اس کے کمانڈ ان جنرل حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خود بنے حج کے سیزن سے پہلے آپ کو جب یہ اطلاع ملی کہ ایرانیوں کا بادشاہ بدل چکا ہے تو آپ نے تمام عمال کو یہ میسنجرز بھیجے یہ خط بھیجے کہ اپنے اپنی فوجوں کو جو جنگوں میں مصروف نہیں ہیں مدینے کی طرف بھیجو تو جب حج کا سیزن ختم ہوا تو یہ فوجیں مدینے کے اطراف میں جمع ہو چکی تھیں ان کی قیادت کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خود نکلے آپ نے صحابہ کرام کو جمع کیا اور ان سے مشورہ کیا کہ میں اس جنگ میں بطور جنرل کے پوری آرمی کو لیڈ کرنا چاہتا ہوں تو جو اکابر صحابہ تھے انہوں نے آپ کو اس مشورے سے منع فرمایا اور کہا کہ آپ کسی اور کو بھیج دیں لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ مدینے سے نکلے اب جب مدینے سے نکلے تو مدینے میں کسی کو قائم مقام بھی تو بنانا ہوتا ہے یہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے کہ جب آپ مدینے سے جاتے تو کسی کو کسی صحابی کو مدینے کا نائب بناتے قائم مقام جو تمام معاملات دیکھ سکے تو اب آپ اس سے اندازہ کریں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مدینے سے نکلتے ہیں تو مدینے میں اپنا نائب حضرت علی کرم اللہ وجہ کو بناتے ہیں کہ تمام ریاست کی باغ ڈور حضرت علی کرم اللہ وجہ کے ہاتھ میں ہے مدینے کی نیابت جو کہ وہ دار الخلافہ ہے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں جب آپ امیر المؤمنین ہیں تو جو سپریم کورٹ کا جو سب سے اعلی جج ہے جس کو قاضی کہتے ہیں سب سے اعلی قاضی جو ہوتا ہے وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ تھے تو بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے یہ فوج لے کے نکلے اور آپ کے ساتھ بڑے بڑے صحابہ تھے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے فوج کے جو رائٹ ونگ تھا میمنا جس کو کہتے ہیں اس پر حضرت زبیر ابن عوام کو رکھا لیفٹ ونگ میسرا پر حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو رکھا اور جو فرنٹ تھا نا مقدمت الجیش جس کو کہتے ہیں فوج کا جو بالکل فرنٹ لائن ہوتی ہے اس پہ حضرت طلحہ کو رکھا اور کہا طلحہ تم آگے بڑھو ہم پیچھے آ رہے ہیں جو یہ تمام لوگ جو ہے یہ یوں آگے بڑھتے رہے حضرت طلحہ آگے تھے رائٹ ونگ کے اوپر حضرت زبیر تھے لیفٹ ونگ پر حضرت عبد الرحمن ابن عوف تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ قلب میں تھے اور جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ عمر بن عبد العزیز کی روایت ہے وہ کہتے ہیں جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو ابو عبید بن مسعود کی شہادت کی اطلاع ملی اور معلوم ہوا کہ فارس نے آل کسرا میں سے ایک شخص کو تلاش کر کے اپنا بادشاہ بنایا ہے تو اس وقت آپ نے مہاجرین اور انصار کو دعوت دی کہ چلو اب ہم ایرانیوں سے کی طرف نکلتے ہیں کیونکہ وہ ایک منظم طور پر جمع ہو کر ہم پہ حملہ کریں گے تو اس وقت جو ہے آپ نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف حضرت زبیر کو اپنے ساتھ لیا اور حضرت علی کو مدینہ میں اپنا قائم مقام بنایا لیکن جب سرار کے مقام پر پہنچے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کسی سے ابھی تک مشورہ نہیں کیا تھا نکلنے کے بعد اس کے بعد آپ نے کیا کیا کہ لوگوں کو دوبارہ جمع کیا تو کہ اب میں اس فوج کو لیڈ کرنا چاہتا ہوں تو تم لوگوں کی کیا رائے ہے تو اب یہ رائے معلوم کرنے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت طلحہ کو واپس بلایا جو آگے چلے گئے تھے اور ساتھ حضرت عبد الرحمن کو بھی بلایا حضرت زبیر کو بھی بلایا اور حضرت علی کو مدینے سے بلایا 
کہ اب آپ لوگوں کی کیا رائے ہے تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے کہا کہ امیر المؤمنین اب فارسی افواج بہت منظم ہو چکی ہیں مجھے ڈر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اتنی قوت سے حملہ کریں کہ ہماری فوج شکست کھا جائے کیونکہ شکست اور فتح تو اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اگر آپ جو کہ خلیفہ ہیں مسلمانوں کے آپ کی فوج کو شکست ہو گئی تو گویا یہ پوری ریاست کو شکست کے مترتب ہوگی اور سب کے حوصلے پست ہو جائیں گے اور ایرانیوں کو ایک قوت مل جائے گی اور وہ ہم پر حملہ کر سکیں گے تو ہمیں یہ ڈر ہے کہ آپ کی شکست جو ہے وہ سب کی شکست ہو جائے گی اور معاذ اللہ معاذ اللہ اگر آپ قتل ہو گئے تو پھر مسلمان تو بالکل بکھر جائیں گے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بھائی اور کون آدمی ہے جس کو میں اپنی جگہ بھیجوں تو اس وقت پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو واپس مدینے آ گئے کیونکہ مدینے کو خالی تو نہیں چھوڑا جا سکتا تھا کسی نائب سے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی اثنا میں تھے کہ آپ کی خدمت میں حضرت سعد بن نبی وقاص کا خط آیا حضرت سعد بن نبی وقاص اس وقت نجد کے صدقات پر معمور تھے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بھئی مجھے کوئی آدمی بتلاؤ تو حضرت عبد الرحمن نے کہا کہ بھئی آدمی تو آپ کو مل گیا ہے آپ نے پوچھا کون تو حضرت عبد الرحمن نے کہا بھئی کچھار کا شیر سعد بن نبی وقاص اچھا سعد کے جو والد تھے ان کی کنیت ابی وقاص تھی تو بہرحال تو حضرت سعد کا نام سن کر پھر جو دوسرے رائے دینے والے تھے انہوں نے بھی یہی رائے دی کہ حضرت سعد ہی پہ اتفاق ہوا کہ وہ آگے چلے جائیں تو ظفر کا بیان ہے کہ مسنا نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کی اطلاع دی کہ اہل فارس نے بال اتفاق یس جرت کو اپنا بادشاہ بنایا ہے اور اہل ذمہ کی حالت جو ہے وہ مشتبہ ہے تو جو ذمی ہے نا بارڈر پہ جو ہمیں جزیہ دیتے ہیں وہ ڈاما ڈول ہو رہے ہیں وہ کسی وقت بھی کہیں پر بھی سوئنگ ہو سکتے ہیں تو بہتر ہے کہ ان حالات اور معاملات سے جلد ہی نمٹا جائے تو یہ چند ایک تفصیلات تھیں ضمن میں اگر کسی کے ذہن میں کوئی شکال اس طرح کا پیدا ہوتا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کہاں تھے تو حضرت علی کرم اللہ وجہ تو مدینہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قائم مقام نائب کے فرائض انجام دے رہے تھے ان تمام تفصیلات کو امام تبری نے تاریخ تبری کی جلد نمبر چار صفحہ نمبر 251 سے 253 میں جمع کیا ہے وما علینا الا الملاق